江南礼物遇到了风流皇帝。乾隆就是一个四处留情的男人，在他的人生履历中，除了长寿和掌权时间长，还有一个不可或缺的标签，那就是风流。这个站在权力顶端的男人，不仅后宫嫔妃众多，还在六次下江南的时候留下了无数香艳野史。在他的后宫天团中，不只有我们熟悉的网红嫔妃，还曾经有过一对姐妹花，为乾隆的宫廷生活增色不少。其中的姐姐是乾隆初年进宫的怡嫔，虽然名号没有其他嫔妃响亮，但是经历颇具看点。她就是《如懿传》中白瑞姬的原型。剧中的她是南府的琵琶妓，长相颇为可爱，被乾隆看中纳入后宫。那么历史上的她又是如何进宫的呢？以往的嫔妃进宫大多都是通过选秀，但是选秀是有门槛的，最基本的要求就是要满足在其，只要有选秀经历，过程和结果都会记录在册。但是在历史上却没有怡嫔的选秀记载，为啥呢？因为人家根本就没有参加，拿的是直通票。怡嫔本来姓柏，是个出生在江南的汉族姑娘。关于她的父亲，只写了是汉人柏世才，没有任何的官衔记录，所以也就是个平头老百姓。但是百家可不是一般的普通百姓，家境很殷实，不仅有房有地，还有佣人。这样的一个普通姑娘，怎么会跟皇室扯上关系呢？还不是因为咱们这位乾隆帝风流成性，所以有很多官员投其所好，会选择自己当地的美女。进献给朝廷，这位百姑娘就是在乾隆五年的时候，由江南地区的官员送给乾隆的。根据史料记载，当时一共送来了两个姑娘，被乾隆送回去一位，留下的这位就是百姑娘了。能入得了阅女无数的乾隆的法眼，那这位百姑娘必是绝色美女。除了长相出众，百氏还有其他过人之处，那就是独树一帜。当时乾隆后宫的嫔妃主要分为两类，一类是来自蒙古族，作为草原上长大的姑娘，这类嫔妃大多气质豪放，性格刚烈，线条比较粗犷；另一类来自满族，她们从小金尊玉贵，家教严格，普通拘谨且傲娇。而在江南民间长大的百姑娘跟她们都不一样，在她身上既有散养的灵动，又有江南姑娘特有的温婉恬静。一张嘴的一口乌龙软语，更是让乾隆喜欢的不得了。再加上百氏自幼熟读经史子集，文化积淀颇深，还可以跟乾隆吟诗作赋、畅谈文学。这样的姑娘绝对是乾隆工作之余的解压神器。所以呢，百氏的起点很高，一起步就是贵人。后来百氏的妹妹也进宫，加入了后宫团。这对乾隆后宫唯一的姐妹花强强联手，受尽宠爱。但是他们被针对了，被甄嬛针对的妃子竟然触碰了乾隆的逆鳞。《如懿传》中的白蕊姬是甄嬛的一名。棋子，可历史上甄嬛竟然对他厌恶至极。这是怎么回事呢？百氏进宫初封贵人，仅用了一年时间就晋升为嫔。当时跟她一起被封赏的还有三位，但是那三位都是无功不受禄。嘉嫔和海贵人因为生了儿子，伊克那拉氏因为是贵女，有家族撑腰，只有怡嫔什么都没有，全凭宠爱。而且这种宠爱是真实记录在册的，在史料中记载了这样一件事：乾隆六年，皇上将地方进宫的各种蜜饯、干果等零食，按照等级赏赐给后宫，而怡嫔除了正常的赏赐外，乾隆还额外赏了她两匣子果干。这个。是后宫的嫔妃中唯一一份有额外赏赐的，连白月光、富察氏都没有这个待遇。除了这些小恩小惠，乾隆还给了怡嫔娘家抬了旗，从平民抬入了满洲正黄旗包衣，直接给编制这样的恩宠，放眼整个大清朝也没几个。可乾隆还嫌不够呢，他干脆把他的娘家搬到了京城，还给弟弟安排进内务府工作。其实这个时候，乾隆也不止独宠怡嫔自己，正值壮年的他有大把的精力放在莺歌燕舞上，整天跟后宫的嫔妃厮混。对于乾隆的这种行为，富察皇后很是担心。多次劝说无效以后，就给婆婆甄嬛打了小报告。皇太后一听，这还了得，马上在后宫找到了两个典型，进行了处罚。其中一位就是风头正劲的怡嫔。没想到这可触到了乾隆的逆鳞，他不仅公开和皇太后叫板，连日常的请安都不去了。为了躲开太后的斥责，乾隆还偷偷带怡嫔到圆明园去 happy。最后还是甄嬛服了软，停止对嫔妃的责罚，这才缓和了和乾隆之间的关系。在乾隆十年，怡嫔又把自己的妹妹介绍给了乾隆。妹妹进宫以后被封为常在。历史再一次重演，乾隆又跟姐妹俩打得火热，甚至有传闻还曾经误过早朝。这一下子又惊动了甄嬛，老太太权衡了一下，决定从新入宫的小百氏入手。甄嬛马上下了一道懿旨给小百氏，把他痛骂了一顿，而且还用高超的指桑骂槐功力把怡嫔也捎带骂了。这件事很快传到了乾隆耳朵里，没想到这一次他没有叛逆，而是乖乖的有所收敛，开始远离百氏姐妹俩。这说明什么？说明宠爱的余额已经不足啦。都说一入豪门深似海，失去了宠爱。的怡嫔最后怎么样了呢？乾隆后宫姐妹花，一个早逝，一个孤独终老。深宫里的秘密有多吓人呢？《如懿传》中，白蕊姬被乾隆当成棋子利用完就被刺死了。那历史上的她真的是被乾隆刺死的吗？其实并不是。乾隆在怡嫔姐妹两个进宫之后，疯狂宠爱她们，但甄嬛痛骂了她们一顿后，乾隆也就疏远了她们。
乾隆是幡然醒悟了吗？当然不是了，是因为扎龙又有新欢了。这个时候，乾隆的后宫团在不断壮大，后起之秀令妃、淑妃都陆续进宫了。一向风流的扎龙怎么会为了一棵树而放弃整座森林呢？所以他挥了挥衣袖，快速的转移了自己的宠爱。从那以后，史料上就很少看到怡嫔的消息了，他的职位也没有再晋升。怡嫔最后一次在公共场合露面是在乾隆十七年。这一年已经去世的孝贤淳皇后，还有其他两位皇贵妃要葬入玉陵妃园寝，乾隆带着一众嫔妃前往参加典礼，怡嫔也在其中。五年以后就传来了怡嫔病逝的消息，年仅三十六岁，毕竟是曾经爱过的。面对怡嫔的去世，乾隆悲痛万分，还命令和硕亲王以下的官员都来吊唁，这个规格可以说是很高了。而他的妹妹小百氏就没有那么幸运了。本来当时得到宠爱也都是因为依仗姐姐，在姐姐去世以后，乾隆就逐渐遗忘了她，她变成了后宫的一个透明人，在答应的位置上一直待了四十六年，直到乾隆五十九年，他大封后宫的时候，才想起来还有这样一位嫔妃，给他封了一个白贵人。这个时候他已经是六十四岁的老人了。九年之后，七十三岁的白贵人在后宫黯然离世，结束了自己平庸又悲剧的一生。跟乾隆其他嫔妃比起来，百氏的经历悲情色彩更多一些。他几乎就是为了完成任务而来，凭借一己之力提升了整个家族的地位，让家里每一个人都得到了升华。而在完成任务以后，他就黯然离场了。从独宠到失宠，他在后宫这个修罗场中，用生命体会了什么是只听新人笑，不闻旧人哭。如果再有一次机会，不知道他会不会选择烟花般的一生呢？